WordPad es un editor de texto en formato enriquecido que está presente desde las primeras versiones de Windows. Y como todo componente, ha tenido varios cambios con su tiempo que lo han afectado de distintas maneras. Hola amigos de Youtube. Soy el Steph41, y hoy vamos a ver cómo fue evolucionando WordPad con el paso de los años. Pero antes, no estaría nada mal que veamos un poco su antecesor. En las primeras versiones de Windows existió un programa llamado Bright. Consistía básicamente en un procesador de textos incorporado de fábrica, con la posibilidad de darle formato a los documentos. Servía como una especie de Word gratuito donde se traían solo las funciones más básicas. No tenía barras de herramientas, por lo que todo se gestionaba mediante los menús. Tras el lanzamiento de Windows 95, llegó una nueva herramienta que la sustituyó definitivamente, que sería nada más y nada menos que WordPad. Para muchos, vendría a considerarse una versión gratuita de Word con sus pertinentes limitaciones, aunque con lo básico y necesario para crear documentos decentes. Entre sus herramientas que destacó desde el principio, están la de insertar objetos, modificar la sangría y los párrafos y abrir y guardar documentos de Microsoft Word. Esto último podría mostrar ciertos problemas de compatibilidad por la reducción de funciones, aunque es bueno para sacarte de un apuro por si no lo tenías instalado, y de repente tenías que revisar un archivo con ese formato. En Windows XP surgieron algunos cambios interesantes en el funcionamiento interno del programa. Se agrega soporte completo para el formato de texto y Unicode, lo que permite abrir y guardar archivos en idiomas de distintos dialectos. Algo que se le quitó fue la opción para guardar documentos con el formato Word por problemas que habían con la codificación, sin eliminar la posibilidad de abrirlos. Pero llegado Windows Vista, se suprime definitivamente el soporte para abrir archivos .doc. Además de los inconvenientes por la carencia de funciones, se le suman vulnerabilidades importantes de seguridad que se descubrieron. En su lugar, Microsoft aconseja usar el visor de Word, que es gratuito. Entre sus implementaciones, se destaca el reconocimiento de voz, que habilita el dictado de texto como alternativa a usar el teclado, algo que ya estaba presente en la edición Tablet PC de Windows XP, pero que ahora pasa a la rama principal. No fue hasta Windows 7 cuando el programa recibe un cambio radical, al mismo tiempo que otras utilidades de Windows. Se elimina las barras tradicionales para pasar a ser una interfaz con cinta de pestañas, conocida popularmente como Ribbon. Esto le brinda una experiencia similar a la de Microsoft Office, con un completo refresco visual que se aprecia hasta en la forma en la que se muestra la página. En materia técnica se agrega soporte para archivos OpenDocument y DocX. Y como dato menor, la tipografía por defecto se cambia por primera vez a Calibri en 11 puntos, dejando de lado Arial. Después del 7, hubo un tiempo donde WordPad no ha recibido ninguna novedad, a pesar de los cambios en el diseño del sistema operativo que se fueron dando. Ya en Windows 10 se manejó la posibilidad de que en determinado momento, la aplicación comience a mostrar publicidad, como también se pensaba hacerlo en el explorador de archivos y otras zonas. Estuvo enfocado en una invitación a que usaras Microsoft Office en su prueba gratuita de 30 días, o en su defecto usar la versión en línea de esta suite ofimática. Esto al final no fue más que un experimento, y no afectó a versiones futuras. Y hasta aquí llega la evolución de WordPad con el paso de los años. De momento resulta un poco incierto el futuro del programa por las escasas novedades que ha ido trayendo en estos últimos años.
aunque quién sabe, a lo mejor termina recibiendo un lavado de cara tal y como sucedió en Windows 7. Gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de comentar, puntuar y suscribirte a mi canal.